იზან თაძე უნდა შემოგვიერთეს პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე ლიზა ისაუბრებს აჭარიდან წასულ ეკომიგრანტებზე და იმ პრობლემებზე პრობლემებსა თუ სირთულეებზე რომლებსაც ისინი აწყლებიან სამეგრელოს. ლიზა ჩვენთან ერთად არის უკვე ლიზა შეგლია მოხვიდე 50 წლის წინ წასული ეკომიგრანტები რომელიც ხობის რაიონის სოფელ შუალოში თუ არცდები შაღელეში ცხოვრობენ Ozdatlis kedidan khuodan da shvakhevidan me rogots vitsi da dava anose da tkvit maqulobes vitkhari vitkhari an konkretulat ras vikhilavt da ase shemdek shenes mie momzadebul sivjetchi vis makhavt primarikshi mogesalmebit da mimesalmebi hashtagis maqulobels tsinas sivjetebi rogots vitsit orive iqo skolebze ratom khats dges skola chavaksovet magram mtlianat gwaks აჭარიდან 1999 წელს სხვადასხვა ეკოლოგიური პრობლემების გამო კერძოდ სამეგრელოში, შავღელეში იქნა გადასახლებული აჭარელი ეკომიგრანტები და დავინტერესდით მათი საცხოვრებელი გარემო თუ რა პრობლემები აწუხებს და საერთოდ როგორ ყოფაში ცხოვრობენ ისინი. ამ ყოფის შესახებ ვცელ სიუჟეტს ვნახავთ, თუმცა მანამდე მოკლედ შეგვიძლია გვითხრა რა იყო ის თავარი თემები, რომლებიც ჩვენ სამეგრელოდან წამოიღეთ ჩვენთვის. აჰ რა თქმა უნდა პირველში ჩვენ დავინტერესდეთ სკოლის სამედიცინო პუნქტიდა და ბაღით აგრეთვე გავესაუბრეთ სოფლის მოსახლეობას და გავიგეთ თუ რას ფიქრობენ ისინი არსებულ პრობლემებზე და საერთოდ აქვთ თუ არა რა იმეს იმედი და რა ინიციატივები არის საუბარი ყოველთვის არის პრობლემა ყოველთვის არის რაც გაჭირვებაზე საუბარი რანაც ეს არის მათი ყოფა ნორმალურთან მიახლოებული მაინც ესეც კიდე ერთხელ ამბობ ხო ესეც მიკომიგრანტების ხსენება გვიწევს აუცილებლად რაღაც პრობლემებთან და უსაძლებლობებთან გვაქვს მე საუბარი აი ამ სიტუაციაში რა ხდება როგორც მოსახლეობა აღნიშნა წყალი გარკვეულწილად აქვთ მაგრამ არ არის სოფელი გაზიფიცირებული აგრეთვე რაც აქვთ ისიც არ არის ნორმალური და მგონი საჭიროებს აუცილებლად სოფელი ყურადღებას და მათ აღნიშნეს რომ აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში არც ერთი ტელევიზია არ დაინტერესებულა ამით და ძალიან მოხარულები იყვნენ და ესე იგი თქვეს რომ აი რა იმე თუ გვეშველებაო და იმედია მიაქცევენ ყურადღებას აუცილებლად იმედი დავიტოვეთ რომ პირველ ნაბიჯს და გუზდავდებთ ამ საქმეში ეს შენ თვის დარწმუნებული ვარ განსაკუთრებით საინტერესო მე სკოლის სამბები იქნებოდა იმიტომ რომ წინა სიუჟეტებში სხვადასხვა სკოლას აშუქებდი სხვადასხვა მხრიდან ამ შემთხვევაში რა დაგხდა და რა იყო შენ თვის განსაკუთრებით საინტერესო როდესაც სკოლის შესახებ აკეთებდი სიუჟეტს აი სამ აი ორ სიუჟეტს შეუთქვი მაგრამ ახლაც უნდა გავი მეორე რომ 21 საუკუნეში არ უნდა იყოს ესე ვთქვათ პრობლემა იმ გარემოზე სადაც მოსწავლეებს უხდებათ სწავლება აა როდესაც სკოლის შენობაში შევდივართ და გვხვდება არასახარბიელო გარემო მოსწავლეებისთვის რაღაცნაირ დისკომფორტი შექმნილი იქნება თან ბიბლიოთეკაც ცოტა არასახარბიელო იყო და თვითონ დაზიანებული ინფრასტრუქტურა აი სპორტ დარბაზი კაბინეტები მოსწავლეებს უშლის ძალიან ხელ აი შენი თავარი გზავნილი ეს ამ სიუჟეტს აკეთებდი აი რა იყო რისი გამოსწორება გინდა რომ მოხდეს თან თქვი რომ ადამიანები ამბობენ რომ პირველად ამ 20 წლის განმავლობაში დაინტერესდა ტელევიზია შენ რას რა გინდა რომ გამოსწორდეს რისი თქმა გინდა აა პირველი ხში არც მე და გონი არც თქვენ არ იცოდით აჭარელი ეკომიგრანტები თუ სამეგრელოს სადღეც შავღალეში ცხოვრობენ აა პირველი ხში მინდა გაიგოს ეს ყველამ და რაღაც გარკვეულწილი დახმარება რომ გაუწიოთ მათ ძალიან დიდი მადლობა შენ ამ სურულისთვის სიუჟეტისთვის ლიზა ანთაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე ლიზას ვამშვიდობები და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ივატო ვნახოთ როგორც ცხოვრობენ ჩვენი ეკომიგრანტები შუაღელეში ხობის რაიონში ეს ხობის რაიონის სოფელი შავღელია აქ დაახლოებით 20 წლის წინ ხულოს შუახევისა და ქედის რაიონიდან ეკომიგრანტები გადმოვიდნენ საცხოვრებლად მათი სატკივარი განსხვავებულია ზოგი სარწყავ სისტემას ზოგიც კი მიცვალებულისთვის შესაბამისი პატივის ვერ მიგებას უჩივის რაც საქართველოს საწუხებს ის გვაწუხებს ჩვენს უმუშავრობა ბატონო ყველა ახალგაზრდობას ვეღარ ნახა ძირითადი არის მელიორაციის პრობლემა იმიტომ რომ ჭაობიზე გაშენებულია სოფელი და ამ ჭაობიდან წყალი თუ არ გაიწოვა და სპეციალური ადრე არსებობდა არხე არხები და მელიორაციული სისტემა კარგად იყო მოწყობილი მაგრამ დღეისათვის ეს მელიორაციული სისტემა საკმაოდ მოიშალა ახლა გუშინ კაცი მოკდა და ის არალი დარბაზის სადმირმე საჭმელია ჭამო ხალხ ხუ ხელეხინა გედე ხადო 
მეორეთას აე გზების საშინელი რა გვაქვს რომ წესი ერწელ ყანები წარმოხნილ ნახევარი დარჩა ყანები მოსახნილი და ამ ფრაი ხალხ ძალიან უჭირს იმ ხელა უჭირს რომ თურქეთში დეიხოთ სახალხმა გიდის მოდი ყოფითი მაგრამ უფრო საგანმანათლებლო წუხილი აქვთ ახალგაზრდებს უკეთესი სასკოლო გარემო მათვის კეთილმოწყობილ კაბინეტებთან სპორტულ დარბასთან და ქიმიური ცდების თვალსაჩინოებასთან ასოცირდება თუმცა უარესის ნახველები არსებულზეც ვერ ამბობენ აუქს საგანებს გონდეს ლაბორატორიები ასევე იყოს სპორტ დარბაზი ის რა სურვილი აღვაჭნე მას უკმაყოფილებდა რაღაც კარგია მიტო რომ ისეთი სკოლების გნახია და ასე რომ სწავლაც შეუძლებელია და ეს ჩვენ ჩვენ გვაყოფილებს აი იყოს ლაბორატორიები აი ქიმიის ცალკე ბიოლოგიის ფიზიკის რავი და ასევე ცოტა გარემონტებულიც სკოლის ამჟამინდელი დირექტორი ამავე სკოლის კედლებს აღუზრდია ყველაფერი შეფარდებითია ორ ამბობენ ისე ეს ადაგება ვითარებას როგორც არაფერი სხვა მაქსოს პერიოდი როდესაც ამ სკოლაში სწავლობდი აი სკოლას არ ხონდა არც ეთი ფანჯარა აი მასთან შედარება არ არის ადრე გონდი მდგომარეობით მართლაც შემენო არის უკვე სითბო ზამთარში ტემპერატურა ნორმალურად არის გათბობა გვაქვს სოფელში არა გაზი შემოსული და ღუმელებით ხდება ძირითადად სკოლის გაგათბობა ცოტა რამ სამედიცინო მომსახურებაზე ვთქვათ როგორც ჩანს ადგილობრივ ამბულატორიაში დიაგნოსტირება და სხვადასხვა კვლევითი მომსახურება უფასოა მაგრამ მედიკამენტების საკითხი პერსონალის ჯიბეს აწყება მედიკამენტებზე ჩვენ პირადი ჩვენი სახსრებით ვიგულობთ მე და ჩემი ერთანი ახლა მე საკუთარი ავტომობილით დავდიბარ ფოთიდან საკუთარი ხარჯებით თუ ისეთი კრიზისული სიტუაცია შეიქმნება როცა ექიმი არ არის მე პერსონალური ამბულატორიაში არ არის მოსახლეობა იძახებს ბატონო ჩემო სასრაფოს და სასრაფო მოდის და უწევს სამედიცინო დახმარებას რაც შეეხება საბავშო ბაღს ამჯერად ის 23 აღსაზრდელს ემსახურება თავარი სპეციალისტის თქმით აქ ავი არაფერს ეთქმის და ერთი შეხედვით სრული ჰარმონია სუფევს მიმდინარეობა სწავლის კარგია კვება კარგი გოქს ძალიან არის სამხარი არის დილის საუზმის შემდეგ წახემსება გვაქვს შემდეგ სადილი გვაქვს და კიდევ წახემსება გვაქვს თქვენს ხედავთ რომ ნაშთი ძალიან ბევრი მაქვს იმიტომ რომ საკმარისზე მეტად გვაძლევენ იმისათვის რომ რა მე გაუთვალისწინებელი არ მოხდეს და დაგვიანების შემთხვევაში რომ შეშა მქონდეს ადგილზე მაგრამ ამ სოფელში რომ ახალგაზრდობაა განა იმიტომ ამ სოფელში ვცხოვრობდა იმიტომ კი არ ვაბო ამ სოფელში რომ ახალგაზრდობაა თავდაჭერილი და ან ისეთი ზრდილობიანი სად მე არ მინახავთ ესეთი ამ დიდი ბედნიერებიდან ისევ პატარა და საყოფა ცხოვრებო წუხილს დაუბრუნდეთ გაზი წალი გათბობა ალბათ იმ საჭიროებების მცირე ჩამონათვალია რომელიც სოფლად ცხოვრებისთვის ფუფუნება ნამდვილად არაა არც რომელიმე ერთის მოგვარება ქმნის საზიკეთო განწყობას გაზი არ ხო შემოყვანილი შეშიც სარგებლობთ ხალი შემოყვანილი კარგად არის ჯამთელობა არ არ არის უცნაურია რომ ამ ყველაფრის ფონზე სოფლის პრობლემები უცხოა მერიის ადმინისტრაციისთვის უფრო სწორად უცხო კი არა ნაცნობი და თან მოგვარებული სოფლის მოსახლეობის პრობლემები თითქმის მოწესრიგებული არის გვაქვს კარგი ამბულატორია თანამედროვე გვაქვს დაგაბაღი ახალი სკოლა ფუნქციონირებს საშუალო სკოლა ის პროექტი უკვე დამტკიცებულია ფოთში მანდადის მარშო სამარშოტო აქსები დადის აქიდან ბათუმში კიდე სოფელი აგძელებს შეულყოფას თუმცა 2018-19 წლები მაინც უკეთესი ცხოვრების მოლოდინადაა მონიშნული კალენდარზე უკეთესი მომავლის იმედი გვაქვს და იმედი გვაქვს რომ ყველა ფერი იქნება კარგად 2020 წელში უპირდებიან რაღაც ახალი მის რა ქვია შენობების გაკეთებას ბაღის გაკეთებას გაზი 2018 ისათვის იქნება ოდა ადამიანი იმედი ცოცხლობს და ჩვენს იმედიანად ჯეუკლოდ მომავალს აქვს ნახოთ